प्लीज सब्सक्राइब सिविल सॉल्यूशन फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड प्रेस द बेल आइकॉन सेंटर ऑफ बॉयेंसी ऑलवेज ऑप्शन ए कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड सी रिमेंस अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेंस बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बॉयेंसी क्या होता है कोई भी बॉडी अगर पानी के अंदर फ्लोट करता है मतलब सामर्ज और फ्लोटिंग कंडीशन में रहता है तो उसका जो अल्ट्रा रिप्लेस होता है वो बॉडी के वेट का इक्वल होता है तो वो बॉडी का वेट का इक्वल होता है तो जो अल्ट्रा रिप्लेस होता है उसका सेंटर में ही सेंटर ऑफ बैलेंसी रहता है ये अकॉर्डिंग द आर्किमिडिस लॉ ठीक है तो यहाँ पर आपको लोगों का बी ऑप्शन सही है नेक्स्ट क्वेश्चन If the weight of body immersed in fluid exceeds the buoyant force, then the body will be option A rise until its weight is equal to the buoyant force, then move downward and it may finally sink, float and none of the above. Now यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोगों के पास है, when the body when the body immersed in the fluid, it हिमाच होने के बाद क्या होता है देखिए दो फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट करता है एक है पॉइंट फोर्स और एक है बॉडी का वेट बॉडी का वेट ऑलवेज डाउन आउट होता है एम पॉइंट फोर्स ऑलवेज अप आउट होता है पॉइंट फोर्स और वेट इक्वल हो जाता है तो बॉडी फ्लोटिंग अवस्था और सामर्स कंडीशन रहता है अगर पॉइंट फोर्स कम हो जाता है बॉडी का वेट से तो बॉडी डाउन आउट होता है बॉडी सिंक करने स्टार्ट हो जाता है तो ऑप्शन बी विल बी कैरेट नेक्स्ट क्वेश्चन मेटासेंटिक हाइट फॉर द स्मॉल वैल्यू एंगल ऑफ द हिल इज द डिस्टेंस बिटवीन द ए ऑप्शन ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बॉयसी बी ऑप्शन बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ बॉयसी मेटा सेंटर एंड फी सर्विस ऑफ बॉयसी ए यहाँ पर जो ऑप्शन है बी ऑप्शन वुड बी कैडेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू एंड मेटा सेंटर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ए फ्लोटिंग बॉडी स्टेट सेट टू बी स्टेट ऑफ इक्विबिलियम वेन द मेटा सेंटर हाइट इज जीरो B when the meta center is above the center of gravity when the meta center is below the center of gravity only D only when is center of gravity below the center of buoyancy so पहले पहले पिक्चर में देखिए center of buoyancy and center of gravity same time से act कर रहा है ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है stable condition है अगर B वाले पिक्चर में देखिए अगर थोड़ा सा rotation थोड़ा सा displacement will be generated हुआ तो सेंटर ऑफ बॉयेंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम लाइन से एक्ट नहीं करते सेंटर ऑफ बॉयेंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट लाइन से एक्ट कर डिफरेंट लाइन से एक्ट कर दैट इज द सेंटर ऑफ बॉयेंसी एंड दैट इज द सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक है तो डिफरेंट लाइन से एक्ट कर डिफरेंट लाइन से एक्ट करने के एक्ट कर रहा है इसीलिए इसीलिए देखिए सेंटर ऑफ बॉयेंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जो लाइन में क्रॉस करता है वहाँ पर मेटा सेंटर डेवलप हो रहा है मेटा सेंटर कहाँ पर डेवलप होता है जिससे इन मेटा सेंटर डेवलप हो अभी देखिए टू फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बॉयेंसी टू फोर्स विल बी इक्वल है मगर टू फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है एंड टू फोर्स का सेंटर भी अलग है अगर सेंटर अलग होगा तो टू फोर्स के अंदर एक टॉर्क व एक कापिल जेनरेट होगा तो एक कापिल जेनरेट होने के लिए एक मूवमेंट जेनरेट हुआ इस मूवमेंट दैट इज़ द रेस्टोरिंग मूवमेंट रेस्टोरिंग मूवमेंट का डायरेक्शन क्या हुआ दैट इज़ द रेस्टोरिंग मूवमेंट का डायरेक्शन देखिए ये डायरेक्शन है यहाँ थोड़ा सा रोटेशन होने से जैसे इधर रोटेशन हुआ मगर इस डायरेक्शन थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन है तो इससे क्या होगा बॉडी ऑरिजिनल सेप में आ जाएगा तो यहाँ पर स्टेबल कंडीशन अचीव कर देगा बॉडी ऑरिजिनल सेप में आ जाएगा यहाँ पर स्टेबल कंडीशन अचीव कर देगा मगर सी में देखिए सी में क्या है सी में है अनस्टेबल कंडीशन क्यों तो अनस्टेबल कंडीशन है अनस्टेबल कंडीशन देखिए वहाँ पर भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बॉयसी दोनों डिफरेंट पॉइंट में एड कर रहा है मगर सेंटर ऑफ बॉयसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वो जहाँ पर क्रॉस किया वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे है मेटा सेंटर एम विल भी डेवलप एट द बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो मेटा सेंटर नीचे डेवलप हो डेवलप हुआ देखिए टू अपोजिट फोर्स एड किया डिफरेंट पॉइंट से तो एक कापेल जेंट होगा जेंट से होने से क्या हुआ ये ओवरटेनिंग हो जाएगा एंड द अनस्टेबल कंडीशन जेंट होगा तो इसका मतलब क्या हुआ आगा सेंटर ऑफ मेटा सेंटर अब द सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रह रहा है तो बॉडी स्टेबल कंडीशन में है अगर बीडो में है तो अनस्टेबल कंडीशन में है नेक्स्ट वाला क्या है नेक्स्ट वाला न्यूट्रल कंडीशन न्यूट्रल कंडीशन कहाँ अचीव करता है जो मेटा सेंटर ऑफ सेंटर ग्रेविटी को कर जाता है तो आप न्यूट्रल कंडीशन अचीव करता है तो यहाँ पर फ्लोटिंग बॉडी कॉफ स्टेबल रहेगा तो बी ऑप्शन देखिए सही 
from the matter center is above the center of gravity when the matter center is above the center of gravity so b option will be correct नेक्स्ट क्वेश्चन द इंक्रीज ऑफ मेटासेंटिक हाइट चार ऑप्शन है यहाँ पर चारों के अंदर कौन सा कौन सा सही है इंक्रीज ऑफ द स्टेबिलिटी डिक्रीज ऑफ द स्टेबिलिटी इंक्रीज ऑफ द कंफर्ट फॉर पैस डिक्रीज फॉर कंफर्ट ऑफ फॉर पैस जीएम क्या होता है यहाँ पर देखिए जीएम होता है मेटासेंटिक हाइट हम लोग पहले पहले पीछे में क्या देखा पहले पहले पीछे में देखा है अगर जी एम से नीचे है तो स्टेबल कंडीशन में रहता है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ अगर जी एम का मतलब मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस जितना बढ़ता है बॉडी उतना स्टेबल उतना स्टेबल कंडीशन में रहता है तो इंक्रीज द स्टेबिलिटी होगा ठीक है और पैसेंजर कॉम्फोर्ट का बात है एक पैसेंजर कॉम्फोर्ट कैसे होगा पैसेंजर कॉम्फोर्ट देखिए पैसेंजर कॉम्फोर्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा पैसेंजर कॉम्फोर्ट डिपेंड करेगा पीरियड के ऊपर टाइम पीरियड के ऊपर तो जो एक सीट का रोटेशन होता है उसका जो टाइम पीरियड है होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है तो उसका एक फार्मूला होता है ठीक है उसका क्या फार्मूला है टी इज इक्वल टू टू बाई रूट ओवर ऑफ आई बाई डब्ल्यू इंटू जी एम ठीक है जी एम क्या है वो मेटा सेंटिक है तो टी कैसे प्रोपोर्सन हो टी प्रोपोर्सन इज इक्वल टू रूट ओवर ऑन बाई जी एम ठीक है तो इसके ऊपर डिपेंडेबल हुआ उसका मतलब जी एम अगर इंक्रीज हुआ तो टी डिक्रीज हुआ टी डिक्रीज हुआ तो टी डिक्रीज हुआ उसका मतलब क्या हो पैसेंजर कॉम्फोर्ट डिक्रीज हुआ टी इंक्रीज टी डिक्रीज होने से पैसेंजर कॉम्फोर्ट डिक्रीज हो गया जितना पीरियड कमेगा ना जितना पीरियड कमेगा उतना पैसेंजर कॉम्फोर्ट डिक्रीज हो जाएगा हम लोग यहाँ पर बी ऑप्शन भी करेक्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लॉक मीटर लॉन्ग ऑन मीटर वाइड ऑन मीटर डीप फ्लोट इन ऑटर बाय डेप्थ ऑफ इमर्शन बीइंग पॉइंट फाइव मीटर इफ द ऑटर वे टेन किलोमीटर पर मीटर की ब्लॉक देखिए यहाँ पर क्या मांगा यहाँ पर अब लोगों का चार ऑप्शन है द प्रेसर थ्रू आउट द लिक्विड इज एटमोस्फेरिक देयर विल 
बी हैगो इन द लिक्विड द प्रेशर विल बी लिक्विड मस इज अ ग्रेटर देन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नॉन ऑफ द प्रेशर इसको देखिए अगर एटमॉस्फेयर से डाउन का हो अड हो रहा है एक्सीलरेशन के ड्यू टू एक्सीलरेशन ठीक है तो यहां पर प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड मास होगा एटमॉस्फेरिक ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन द लिक्विड रोटेटेड ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट इज वर्टिकल एक्सिस एज ए रिड्यूस बॉडी द प्रेशर इंटेंसिटी ही वैरीज कंटेनर के अंदर क्या है लिक्विड है लिक्विड को रोटेट कर रोटेट हो रहा है अबाउट उसका एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो ये वो आपका ओमेगा दैट इज द रोटेशन दैट इज द लिक्विड सरफेस हो तो यहां पर एक वाटर पार्टिकल को हम लोग ने कंसीडर किया तो यहां पर अगर प्रेशर p होगा तो यहां पर प्रेशर के क्या होगा यहां पर प्रेशर p में हम पकड़ ले तो यहां पर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होगा p प्लस dp dr dr ठीक तो क्यों ज्यादा होगा काय कि यहां पर वाटर सरफेस ज्यादा तो प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होगा नाउ हम लोग हम लोग को यहां पर अगर कोई बॉडी को रोटेट होता है उसका सेंटर के रिस्पेक्ट में तो कहां क्या होता है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू कितना होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू होता है m v स्क्वायर बाय r v मतलब वेलोसिटी इसको आपको मालूम होना चाहिए ठीक है तो हम लोग के पास क्या है इक्वेशन मिला p plus dp dr and dr minus p d ए हुआ प्रेशर तो प्रेशर को प्रेशर को हम लोग कैसे डिनो ये कर सकते हैं ये हुआ आप लोग के पास प्रेशर प्रेशर को हम लोग को फोर्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा तो ये इसके पहले डी ए का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है डी ए थोड़ा सा पार्टिकल जो है उसका एरिया है डी ए डी ए मतलब एरिया ठीक है तो सेंटीफ्यूगल फोर्स के साथ इक्वल हुआ एम वी स्क्वायर बाई आर आर मतलब डिस्टेंस फॉर्म रेडियल आर मतलब डिस्टेंस फॉर रेडियल एम वी स्क्वायर आर और भी मतलब क्या है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन टू आर दैट इज तो एम इन टू ओमेगा आर होल स्क्वायर बाय आर ठीक है तो यहां पर आप लोग के पास क्या मिलेगा डीपी डी आर डी आर डी ए यहाँ पर आप लोग को मिलेगा इधर और इस बार एम एम को अगर हम लोग डेंसिटी और वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे तो रो इनटू कैपिटल भी ठीक है ए वो आपको लोग होगा वॉल्यूम इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू आर ठीक है तो आर वॉल्यूम को हम लोग अगर एरिया में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा डी ए इनटू डी आर इंटू ओमेगा स्क्वायर आर ठीक है तो यहां पर आप लोग डी आर डी ए डी आर डी काटेगा ठीक है उसके बाद क्या हुआ ठीक है उसके बाद अब लोग यहाँ पर रो ओमेगा स्क्वायर आर इसको मैं हम लोग इंडिकेशन कर दे इंडिकेशन कर दे तो डी पी इंडिकेशन किया तो क्या क्या निकला हम लोग के पास यहाँ पर प्रेशर निकला टोटल प्रेशर और पी निकला यहाँ पर रो निकला यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर निकला यहाँ पर आर स्क्वायर निकला बाई टू प्लस सी तो कैसे प्रोपोर्सनल होगा टोटल प्रेशर पी प्रोपोर्सनल टू आर स्क्वायर तो रेडियल डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर प्रोपोर्सनल होगा यहाँ पर बी आंसर वुड बी विल बी करेक्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एन ओपन क्यूबिकल टैंक ऑफ टू मीटर साइड इज फिल्ड विद वाटर इफ द टैंक इज रोटेटेड विद एन एक्सीलरेशन सच दैट हाफ ऑफ वाटर स्पिल आउट देन द एक्सीलरेशन इक्वल टू चार ऑप्शन है चार चार के अंदर कौन सा सही है आपको यहां पर बताना है ए क्यूबिकल टैंक इज रोटेटेड विद एन एक्सीलरेशन रोटेशन बोल देते हैं ये मैथ थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा हम लोग 
सोच लेंगे रोटेशन नहीं हो रहा है सिर्फ एक्सलेशन में जा रहा है तो एक क्यूबिकल टैंक बोला तो ये सोच लीजिए एक क्यूबिकल टैंक हुआ हम लोग का तो उसका कितना साइड बोला है टू मीटर तो ये भी टू मीटर हुआ तो ये भी आप लोग के पास टू मीटर होगा ठीक है उसके अंदर फुल वाटर है ठीक है क्या बोला है आधा ऑर्डर स्पील आउट हो गया आधा ऑर्डर स्पील आउट हो गया तो आधा ऑर्डर कैसे स्पील आउट हो ऐसे आधा ऑर्डर स्पील आउट हो गया तो ए कितना हुआ आप लोग के पास टू मीटर तो ए भी टू मीटर तो यहाँ से आप लोग ठीक है तो ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी में सेंटर ए सेंटर में होगा तो ए हुआ आप लोगों के पास एंगल थीटा तो थीटा का कैसे निकलते हैं थीटा इज इकल टू टेन इन बस यहाँ पर आधा ऑन इधर भी आधा तो ऑन बाई ऑन तो मतलब क्या हुआ फोर्टी फाइव डिग्री तो टेन फोर्टी फाइव डिग्री मतलब क्या हुआ टेन फोर्टी फाइव डिग्री इज इकल टू एक्सीलेशन एक्सीलेशन क्या होता है जी नीचे एक्ट करता है और ए इधर एक्ट कर रहा है तो हम लोग का डायरेक्शन क्या हुआ ए बाई जी तो टेन फोर्टी फाइव डिग्री ए बाई जी तो टेन फोर्टी फाइव डिग्री मान करना हुआ एक तो ए इक्वल टू जी तो एक्सीलेशन विल बी द ग्रेविटी ठीक है तो हम लोग का ऑप्शन डी विल बी करेक्ट प्लीज सब्सक्राइब सिविल सॉल्यूशन फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड प्रेस द बेल आइकॉन